哈喽，大家好，我是你们的好朋友北极啊。当法院在判处最大恶极致人死刑的时候，人们大概会说，这种人就算枪毙他一百次都不够。那么，怎么处罚才算够呢？今天我们就来探讨一下这个问题。故事是这样的：在未来世界，纽约州颁布了新的刑法修正案，死刑被废除，取而代之的是肢解手术。每次手术都要切下死刑犯身体的一部分。肢解手术进行到什么程度，是由受害者家属决定。决定手术是进行还是终止，也掌控在受害者家属的家中。影片中的男子威利·宾汉是一位因强奸并残忍杀害少女而被判处死刑的犯人，同时也成为了国家在修订刑法后第一个被要求实施修正案的死刑犯。为了保证刑罚的顺利进行，国家为威利·宾汉安排了一位专门的手术监督员，由他负责监督医疗协议执行，防止威利·宾汉在手术中遭受到额外的痛苦。当威利宾汉得知自己即将接受截肢手术来代替死刑时，他的内心崩溃了。他开始控诉刑法的不公平，开始为自己做一些无用的辩解。他说自己之所以奸杀少女，是因为酒精和药物的作用。他甚至已经完全不记得自己曾经将少女分尸。他表示，与其这样被反复截肢，还不如直接执行死刑。但威利宾汉的辩解终究还是成为了无用功。手术监督员告诉威利宾汉，他将作为全国的示范案例，依次警告世人，预计会在第二次或第三次手术就会被喊停。很快，第一次手术如期到来，受害者的父亲带着两个女儿一起参加。在手术室外，受害者的父亲用电话指示医生可以开始手术了。他的眼神坚定，那是复仇的眼神。锋利的手术刀泛着寒光。划开肌肤，声音像裁纸刀割开白纸，嘶嘶作响。而他身边的两个女儿却对这残忍的场景感到不适，尤其是小女儿。旁边的摄像机记录着一切。本以为会先切掉威利宾汉的作案工具，结果先切除了他的左手腕。等他的身体好转后，监督员带威利宾汉到高中学校，作为反面教材给学生们进行说教。威利宾汉举起自己失去手腕的左手，警示学生们：如果犯罪，就会变得和他一样。但此时的威利宾汉更多的是愤怒与不满，而非真正的忏悔。很快，第二次手术到来，他们要切除威利宾汉的右手和左腿。这一次的刑罚，小女儿没有参加。这时电锯响起，大女儿因为不忍直视手术过程，没多久就离开了现场。手术结束后，躺在病床上的威利宾汉非常的虚弱。等到他身体逐渐恢复后，威利宾汉又被带到一所资金更为不足的国立高中进行现身说教。坐在轮椅上的威利宾汉被展示在一些不守规矩的学生面前。与第一次手术后的愤怒不同，他开始变得胆怯和无助，语气也变得更加柔和。他劝诫不良少年们停止违法乱纪的行为。但是对面的三名高中生却毫不在意。一名女生轻蔑地看着他，嘴里还嚼着口香糖；一名男生一边在手掌上写着“弱爆了”的字，一边做着剁手的动作来嘲讽他。威利宾汉看着他们的举动，只是无奈地低下了头，似乎这种单纯的告诫起不到任何作用。或许人们总是只有在自食恶果后才知道悔改。虽然威利宾汉的身体恢复得很好，但是他的脸色却随着第三次手术的临近日渐暗沉。他坐在浴缸中，沉闷的蓝色阳光透过窗户照射进来，静如死寂。护士坐在旁边，目不转睛地看着他。他已然是一个废人了，什么也做不了，神情绝望而崩溃，在昏暗的浴室里无声地哭泣。在第三次手术前，威利宾汉的脸上满是恐惧。监督员告诉他，上头对他的改变非常的满意。本以为第三次手术会被叫停，但大家都没有想到受害者家属会继续进行。第三次手术后，威利宾汉失去了四肢。与此同时，不安的情绪也开始弥漫全国，不断有人上街游行，反对这种野蛮残酷的刑罚。监督员听到电视上的新闻，愤怒地扔掉了手里的食物。三次手术过后，威利宾汉成为了一个废人，他很绝望，开始怀疑人生。曾经健壮的一个男人，如今只剩下了一副躯干。如今的他，除了吃、睡、上厕所以外，什么都做不了。就算是这三项基本的生理活动，也需要护工的帮助。从现在起，他无法独立生存，也没有了隐私。但第四次手术还是如期到来了。受害者父亲的脸上少了一些仇恨，多了一些憔悴和执着。医生照例要询问家属是否同意进行手术，但受害者父亲仍无法停下来，因为只要停下来，他就会对死去的女儿感到愧疚。于是他依旧拿起电话，向手术室中的医生下指示。当医生听到要进行时，医生的眼睛里出现了为难和迟疑。但手术还是进行了，这次威利宾汉失去了一个肾和肺叶。
，而这些罪犯的器官也为这个私有刑罚的系统提供了小而稳定的收入。四次手术不仅剥夺了威利宾汉的四肢和器官，也夺走了威利宾汉对生的渴望。他的喜怒哀乐已不再重要，同时他也失去了健康的权利。他的生命不得不依靠营养液而存在，他的命不在他的手里。现在的他活着，只是为了等待下一次手术的到来。不仅如此，他还被要求观看自己被截肢的手术录像。他问护士，画面里记录的是切掉自己的右腿还是左腿？当他得知是自己的左腿时，也只是淡淡的笑着。他已经放弃了挣扎，放弃了自己。五个月后，威利宾汉即将开始第五次手术。这次的手术要夺走他的性器官。在手术面前，威利宾汉害怕了。他恳求护士取消手术，但手术已经如期举行。麻醉消退后，威利宾汉睁开眼睛看着监督员。从那以后，他不再流下一滴眼泪，也不再和监督员说话，甚至失去了任何可观测的情感。在这种情况下，最后一次手术终于到来。他们摘除了威利宾汉的耳朵、鼻子以及舌尖，并用激光去除了他所有的毛发。从而夺走威利宾汉的味觉、听觉、嗅觉和触觉。此时的受害者家属已经长满了胡子，一脸憔悴。他甚至无法继续观看手术的过程，只是在手术结束后快速的签字，甚至不忍心多看威利宾汉一眼。难道受害者家属原谅了罪犯吗？有一句话说得好，除了受害者，谁都没有资格说原谅。那么，让受害者家属手握惩罚罪犯权利的意义又是什么呢？绷带里的威力咬着牙齿看着无情的人们，但他依旧什么也做不了。五年后，威力宾汉依旧活着，他住在南边最后一间病房，房间的灯光一直亮着，而他一直凝视着天花板。而每一个月的最后一个周末，监督员都会带着威力宾汉到各个学校进行演讲。故事到这里就结束了。这个仅有十二分钟的短片引起了很大的争议：一报制报究竟是不是正确的？很明显，导演的观点是反对以暴制暴，因为这既不是一个人道的做法，也不是一个理智的做法。它不仅挑战人性，还浪费了不必要的司法资源。而有些人认为，影片削弱了威利宾汉对少女的侵害，扩大了对威利宾汉的同情，并不能客观地表现出以暴制暴的不合理之处。他们认为，对待那些罪大恶极的杀人犯，就应该用这种刑罚。从而让他们生不如死，进而警示世人。我们常说人应该持有仁慈悲悯的心，是的，这话是没错。可如果把这份善良用在了错误的地方，是不是就成了另一种形式的恶呢？当我们与活着的魔鬼谈道德、谈人权的时候，谁又与死去的亡魂谈生命、谈救赎呢？没有人能够完全说出哪一个是对的，哪一个是错的。而你又是如何认为的呢？本期的故事就到这儿了，小伙伴们，下期见，拜拜。